हेलो ऑल ऑफ यू टुडे वी विल डू आर चैप्टर नंबर एट फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द चेरी ट्री पार्ट वन दिस चैप्टर इज इन टू पार्ट्स सो देर इज अ पोएम बिटवीन दीज पार्ट्स तो क्या करेंगे हम लोग पहले या तो ये पार्ट कंप्लीट करेंगे देन वी विल डू द पोएम ठीक है नाउ हैव अ लुक एट योर बुक ऑल ऑफ यू Read the first part of a story by Ruskin Bond about a boy who discovers the joy of planting a tree and watching it grow. किसकी स्टोरी है वो स्टोरी इज दिस दिस इज अ स्टोरी बाई रस्किन बॉन्ड मीन्स ये इसका राइटर कौन है रस्किन बॉन्ड है आप लोग सरप्राइज हो जाते हो इफ आई अगर जैसे ही क्वेश्चन में देखते हो ना कि हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी अरे मैम ने तो ये कराया ही नहीं था बट एवरी थिंग इज़ इन योर बुक सो जस्ट गो थ्रू द बुक थारली तो ये किसकी स्टोरी है इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ बॉय हु यूज टू प्लांट अ ट्री और वो जैसे जैसे ग्रो करता है प्लांट ही वॉज फीलिंग वेरी इमेंस प्लेजर वॉचिंग दैट ट्री ग्रोइंग नो हैव अ लुक एट द स्टोरी वन डे वन राकेश वॉज सिक्स ही वॉक फ्रॉम द मसूरी बाजार ईटिंग चेरीज दे वर अ लिटल स्वीट अ लिटल सार स्मॉल ब्राइट रेड चेरीज विच हैड कम ऑल द वे फ्रॉम द कश्मीर वैली अभी तो ये एक दिन क्या होता है इट्स अ स्टोरी ऑफ अ सिक्स ईयर ओल्ड बॉय एंड द नेम ऑफ द बॉय इज राकेश वो क्या करता है मसूरी से मसूरी बाजार से ही हैज़ परचेज सम चेरीज एंड वॉज ईटिंग वेन ही वॉज गोइंग थ्रू द थ्रू ही इज़ वे टू फ्रॉम स्कूल टू होम और वो चेरीज कैसी थी इट वॉज अ बिट स्वीट अ बिट सार और मतलब थोड़ा मीठा था और थोड़ा खट्टा था and uh, what was the color of the cherry it was red colored and where from it come from uh, it came from kashmir valleys here is the himalayan foothills where rakesh lived there were not many fruit trees the soil was stony and the dry cold winds stunted the growth of the most of most plants but on but on the most more sheltered slopes there were forests of oaks and deodar we all know that himal in himalayan foothills very few fruits grow because waha pe stones wo jo soil hoti hai that is very rocky and just because of that plants cannot grow over there but jo slopes hote hain waha pe dekha hoga apne oak aur deodar ke plants hote hain because they can survive in cold weather also Rakesh lived with his grandfather on the outskirts of the uh, of Mussoorie just where the forest began. Grandfather was a retired forest ranger. He had a little cottage outside the town. Ab dekho Rakesh kahan pe rehta hai? He used to live just outside of the Mussoorie means border ek tarah se samajh lo where very jo forest jo yahan se began hote hain. और उसके ग्रैंडफादर कौन थे ही वॉज अ रिटायर्ड रेंजर एंड दे ही यूज टू लिव इन अ स्मॉल कॉटेज ओवर देयर राकेश वॉज ऑन हीज वे होम फ्रॉम स्कूल वेन ही बॉट द चेरीज ही पेड फिफ्टी पैसे फॉर द बंच ही इट टुक हिम अबाउट हाफ एन आर टू वॉक होम एंड बाय द टाइम ही रिच द कॉटेज देर वर ओनली थ्री चेरीज लेफ्ट अभी देखो वन जब वो स्कूल से घर आता है तो ही हैज़ परचेज दो चेरीज एंड इट कॉस्टेड हिम क्या इतना कॉस्ट था फिफ्टी पैसे आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा फिफ्टी पैसे होते कितने हैं टू फिफ्टी कॉइन्स मेक्स टू फिफ्टी पैसे कॉइन्स मेक्स वन रुपीज़ वन रुपी पहले चलता था अभी ये करेंसी नहीं चलती है तो ही हैज़ परचेज दैट फॉर फिफ्टी पैसे और उसको कितनी देर लगी थी वॉक करके आने में इट टुक अबाउट वन एंड हाफ आवर और उस टाइम तक उसने सारे चेरीज फिनिश कर दिए थे ओनली थ्री चेरीज वेल लेफ्ट विद हिम हैव अ चेरी ग्रैंड फादर ही सेड एज सुन एज ही सॉ ग्रैंड फादर इन द गार्डन उसने वो अपने ग्रैंड फादर को भी ऑफर किया ग्रैंड फादर टुक वन चेरी एंड राकेश प्रॉम्पली एट द अदर टू ही केप द लास्ट सीट इन हिज माउथ फॉर सम टाइम रोलिंग एट राउंड एंड राउंड ऑन हिज टंग अनटिल ऑल द टैंग हैज गॉन देन ही प्लेस द सीट ऑन पा on the palm of his hand and studied it aur fir wo kya karta hai ek grandfather ko deta hai and he has to finished the cherries aur kya karta hai wo jo last cherry hoti hai na usko muh mein roll karta rehta hai 
जैसे हम लोग इमली खाते हैं आप लोग करते हो ना स्कूल से आते समय इमली अगर मुंह में है तो उसको बहुत देर तक उसके बीच को मुंह में रखते हो ताकि उसका सारा टेस्ट जब तक निकल ना जाए और इवन उसके सीड को बहुत देर तक आप मुँह में रखते हो इन द सेम वे वो भी करता है और वो जो लास्ट बीच जो उसका सीड निकलता है तो उसको अपने पाम में रखता है और उसको देखने लगता है आर चेरी सीड्स लकी आक्स राकेस और वो अपने ही एज आस्ट हिज ग्रैंड फादर की वेदर दे आर लकी और नॉट अफकोर्स नथिंग इज लकी इफ यू पुट इट अवे इफ यू पुट इफ यू वॉन्ट लक यू मस्ट पुट इट टू सम यूज कहते हैं ऑफकोर्स कुछ भी भर अच्छा या बुरा नहीं होता बट लक किस पे डिपेंड करता है इट डिपेंड्स अपॉन द यूज वेन वेन यू आर सेविंग समथिंग वो यूजफुल है एंड इफ़ यू आर वेस्टिंग समथिंग वो आपके लिए अनलकी एक तरह से वट कैन आई डू विद सीड प्लांट इट वो कहता है मैं सीड का क्या करूँ तो उसके ग्रैंड फादर कहते हैं ये आस्ट हिम टू प्लांट इट सो राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पेज एंड बिगन टू डिग अप अ फ्लार बैट और क्या करता है राकेश जो है एक स्मॉल स्पेस को डिग करता है ताकि वो उसको फ्लार बैट के उधर पे हे नॉट देयर से ग्रैंड फादर आई हैव सोन मास्टर्ड इन दैट बैट प्लांट इट इन दैट शेडी कॉर्नर वेयर इट वोंट बी डिस्टर्ब और वो जब प्लांट करने के लिए सॉइल को डिग करता है उसके ग्रैंडफादर कहते हैं वहाँ में उन्होंने सैंड ग्रो मस्टर्ड ग्रो किया है सो इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग दैट सीड ओवर देयर वो उनको दूसरा प्लेस बताते हैं वेयर ही कैन पुट दैट सीड राकेश वेंट टू अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन वेयर द अर्थ वॉज सॉफ्ट एंड येल्डिंग ही डिड नॉट हैव टू डिग He pressed the soil in uh, seed into the soil with his thumb, and it went right in. अब देखो वो जब चाहते हैं उस corner में ना there the soil was very soft, and so he didn't need to dig that soil. उसने जब उसको press किया और वो seed जो है soil में चली जाती है. Then he had his lunch and ran off to play cricket with his friends and forgot all about the cherry seeds. और उसके बाद उसने lunch किया and he has started playing cricket with his friends and नथिंग वॉज इन हीज माइंड अबाउट द चेरी ट्री जो बच्चे जो करते हैं ना कुछ भी किया फिर उसके बाद भूल जाते हैं वेन इट वॉज विंटर इन द हिल्स अ कोल्ड विंड ब्लू डाउन फ्रॉम द स्नोस एंड वेंट वो 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 इन द डोडा ट्रीज एंड द गार्डन वॉज ड्राई एंड बेयर इन द इवनिंग ग्रैंड फादर एंड राकेश सेट ओवर अ चारकोल फायर एंड ग्रैंड फादर टोल राकेश Stories, stories about people who turned into animals and ghosts who lived in trees and beans that jumped, and stones that went wept. Means imaginary, सारे stories उसको उसके grandfather सुनाते हैं. When कब सुनाते हैं? Winters में जब जो है cold winds जो है बहुत chill होती है ठंडों में तो बहुत ज़्यादा ही होती है. And दे यूज़ टू सिट बाई अ फायर साइड वो फायर जला के वो लोग बैठते हैं और उसके ग्रैंड फादर बहुत सारी इमेजिनरी घो स्टोरीज और बहुत सारी स्टोरीज सुनाते हैं एंड इन टर्न राकेश वुड रेड टू हिम फ्रॉम द न्यूज़ पेपर और इन रिटर्न राकेश क्या करता है जो है उसको उनको न्यूज़ पेपर रीड करके सुनाता है ग्रैंड फादर आई साइट बींग रैदर वीक बिकॉज उनके उसके ग्रैंड फादर की आई साइट वॉज वेरी वीक दैट्स वाई राकेश फाउंड द न्यूज़ पेपर वेरी डल स्पेशली आफ्टर द स्टोरीज बट ग्रैंड फादर वॉन्टेड ऑल द न्यूज़ ऑल दो राकेश वॉज नॉट एन्जॉइंग दैट न्यूज़ पेपर रीडिंग दैट न्यूज़ पेपर बट एज बिकॉज ऑफ हिज ग्रैंड फादर्स रिक्वेस्ट उसको वो काम करना पड़ता है दे न्यू इट वॉज स्प्रिंग वेन द विंड डक फ्लू नॉर्थ अगेन टू साइबेरिया अर्ली इन द मॉर्निंग वेन ही गॉट अप टू चॉप वुड एंड लाइट A fire. Rakesh saw a V-shaped formation steaming northwards, and heard the calls of the birds clearly through the thin mountain air. Now, see, what happens when the wind is low? It gets lower and lower. Then what happens? One morning, he gets up to chop the wood for lighting a fire. So, what does he see? He sees a V-shaped formation. 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 और वो उस टाइम मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग होता है दैट्स वाई ही कैन हियर द चेपिंग्स ऑफ द बर्ड किस तरह से साउंड आती है माउंटेन्स के बीच में बिकॉज वो नेचर के लैब में ही तो रहता है सोचो इतना अच्छा सीनरी होती होगी मॉर्निंग में ना मूव टू नेक्स्ट पेज बेटा वन मॉर्निंग इन द गार्डन ही बैंड टू पिक अप वॉट ही थाट वॉज अ स्मॉल ट्विक एंड फाउंड टू हिज सरप्राइज दैट इट वॉज वेथ 
well rooted. He stared at it for a moment, then ran to fetch grandfather. Fetch grandfather, calling grandfather. Come and look, the cherry tree has come up. एक मॉर्निंग क्या होता है वो जो है देखता है उसमें से किसी चीज में से एक ट्विग निकलती है ट्विग मीन्स जो पत्ती पत्ती शाखाएं निकलती है तो वो बहुत सरप्राइज होता है वो दौड़ के जाता है टू कॉल हिज ग्रैंड फादर और वो ग्रैंड को कॉल करके लेके आता है सो दैट ही कैन सी दैट चेरी ट्री इज कमिंग अप वॉट चेरी ट्री आज ग्रैंड फादर हु हैज फॉरवर्ड हु हैड फॉरवर्ड इन अबाउट इट द सीड वी प्लान लास्ट ईयर टुक इट्स कम अप और वो क्या कहता है ग्रैंडफादर को दिखाते हुए कि हम लोग उसके बारे में भूल गए थे बट इट हैज स्टार्टेड कमिंग आउट राकेश वेंट डाउन ऑन हिज हॉन्चेज वाइल ग्रैंड फादर बैंट ऑलमोस्ट डबल एंड पियर डाउन एट द टाइनी ट्री इट वॉज अबाउट फोर इंचज हाई और जब वो चला जाता है ग्रैंड फादर उसको देखते हैं एंड वट द हाइट ऑफ द ट्री वॉज अबाउट फोर इंचज येस इट्स अ चेरी ट्री सेट ग्रैंड फादर यू शुड वॉटर इट नाउ एंड देन और वो उसको सजेस्ट करते हैं कि येस इट इज़ अ चेरी ट्री बट यू हैव टू वॉटर इट प्रॉपरली आपको प्रॉपरली उसको पानी देना पड़ेगा राकेश रैन इन दोज एंड केम बैक विद अ बकेट ऑफ वाटर राकेश आता है विद अ बकेट ऑफ वाटर डोंट ड्रॉन इट सेट ग्रैंड फादर राकेश गेव इट अ स्प्रिंकलिंग एंड सर्कल्ड इट विद पेबल्स वट आर द पेबल्स फॉर आज ग्रैंड फादर अभी देखो उसके वो क्या लेके क्या आते इतना सारा वाटर तो उसके ग्रैंड फादर कहते एकदम पानी में डुबा भी मत दो अदरवाइज वॉट विल हैपन रूट्स सड़ जाते हैं ना पेड़ों के तो वो स्प्रिंकल करता है वाटर को और उसके किनारे किनारे पेबल्स लगा देता है पेबल्स मीन्स छोटे छोटे पत्थर फॉर प्राइवेसी उसके फादर ग्रैंड फादर कहते हैं ये किस लिए तो वो कहता है फॉर प्राइवेसी ताकि वो सेपरेट हो सके बाकी प्लांट से अलग दिखे ही लुक एट अ ट्री एवरी मॉर्निंग बट इट डिड नॉट सीम to be growing very fast so he stopped looking as at it except quickly out of the corner of his eye and after a week or two when he allow allowed himself to look at it properly he found that it was grown at least an inch that year the monsoon rains came early and rakesh plodded to and from school in the raincoat and gumboots fern sprang from the trunks of trees strang looking lilies came up in the long grass and even when it was not raining the trees dripped and mist came curling up the valley the cherry tree grew quickly in this season ab dekho rainy season mein we know that कि सारे ट्रीज बहुत जल्दी बहुत ग्रोथ लेते हैं तो इन द सेम वे वो उसको देखता रहता है और वो जब गम बुट में स्कूल से जब अपने आता है ही यूज़ टू वेयर प्रॉपर जो रेन कोट और गम बुट्स पहनते हैं हिली एरियाज में बिकॉज वहाँ पे मॉनसून बहुत होता है तो उस टाइम पे क्या होता है लिलीज और ये सारे जो लॉन्ग लॉन्ग ग्रासेज होते हैं ना वो दे ऑल्सो ग्रो वेरी क्विकली द चेरी ट्री जो है वो इस टाइम पर ज़्यादा ग्रोथ लेता है It was about two feet high when a goat entered the garden and ate all the leaves. Only the main stem and two thin branches remained. But what happened? A goat comes and he has eaten all the leaves except what remains. What remains? A thin leaf remains. A little bit of dirt on the top. That was remaining. Never mind," said Grandfather, seeing that Rakesh was upset. Upset. It will grow again. Cherry trees are tough. और वो ये देख के ही वॉज वेरी अपसेट सो ग्रैंड फादर हैज सेट दैट कि डोंट माइंड इट विल ग्रो बिकॉज चेरी ट्रीज कैसे होते हैं दे आर वेरी टफ सो फर्स्ट पार्ट इज फिनिस्ड ओवर हेयर जस्ट गो थ्रू द चैप्टर सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन ओके बाय स्टूडेंट्स